இனிய தோழர்களை தோழியரே நான் உங்கள் சிப்லாவில் இருந்து பேசுகிறேங்க நாம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நிறைய தோழிகள் இதை கேட்டிருந்தாங்க சுடிதாரெலாம் காஸ்ட்லி சுடிதார் தச்சு மீது மாறு துணியை ஏதாவது சின்ன பாப்பா அவங்களுக்கு கவுன் தைக்கிற மாதிரி ஐடியா இருந்தால் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதனால் இந்த வீடியோவில் இதை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம் இப்போ நல்ல காஸ்ட்லி சுடிதாருங்களாம் நம்ம எடுத்து ஸ்டிச் பண்ணும்பொழுது பெரும்பாலான அளவுகளில் நமக்கு துணி வந்து ரொம்பவே குட்டையான சுடிதாராக தைக்கும் பொழுது மீறும் இல்லைங்களா இப்போ அந்த மாதிரி மிகுதி ஆகிற துணியெல்லாம் நமக்கு வீணடிக்க மனசு வராது அது எப்படியாச்சும் குழந்தைகளுக்கு ஏதாவது சிம்பிளாக நமக்கு நமக்கு நம்ம வீட்டில் சின்ன பாப்பா அவங்க இல்லைன்னாலும் நம்ம உறவினர்கள் குழந்தைகளுக்காக தைக்கணும் அப்படின்னு நம்ம ஆசைப்படுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம இதை ஓரளவுக்கு வடிவமைக்கலாம் இப்போ இதில் உங்களுக்கு இந் இந்த துணி வந்து கொஞ்சம் அதிகப்படியாக நிறைய துணி இருக்குது ஆனால் இந்த இடத்துல நமக்கு இந்த கட்டிங்கோட இது வந்து போயிட்டுருக்கு அந்த இடத்த நம்ம கட்டிங் வர மாதிரி சரியான கட்டிங் போடணுன்னா இந்த இடத்த நம்ம சரிப்படுத்திக்கணும் இல்லையா அவங்க வந்து மெஷர்மெண்ட்டோடவே நம்ம எப்படி தைச்சா அது சரியாகும் அப்படின்ற இதோடு சொல்லுங்கள் துண்டு துண்டாக இருக்கிறதெல்லாம் எப்படி நம்ம இணைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க ஒருத்தருன்னு இல்லை நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க அதில் ரபியத்துல் பஷீரான்ற தொழியும் ஒருத்தர் இப்போ இந்த துணி நமக்கு இந்த மாதிரி இது ஃபுல்லாகவுமே நமக்கு நீளமாகவே கிடைச்சா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஆனால் இந்த இடையில் இந்த கட்டு இருக்கிறதால நாம் இதுக்கேற்ற மாதிரி இப்போ இந்த இடம் வந்து நமக்கு சம அளவில் இருக்கான்னு இதை பார்த்துட்டு இந்த சம அளவில் எது போகுதோ அந்த எண்டு வரைக்கும் வச்சுட்டு மீதத்தை நம்ம இப்படி அதோட போக்கில் கழிக்க போகிறோம் அந்த இடத்துல நம்ம கொஞ்சம் துணி ஒட்டு கொடுத்துக்க போகிறோம் நமக்கு வந்து ஒட்டு ரொம்ப பெருமளவில் தெரியுது அப்படின்னு நம்ம நினச்சோம்னா அந்த இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஜரிங்கள்லாம் கொடுத்து அதை கொஞ்சம் அழகுபடுத்திக்கலாம் இப்போ இந்த துணி நமக்கு ஓரளவுக்கு சம அளவில் இருக்குது இந்த லென்த் வந்து நமக்கு கீழே ஸ்கர்ட்க்கு தேவைப்படும் இப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு பா ஷேப்பில் பெரிய பா ஷேப்பில் நமக்கு துணி குறையுது இல்லைங்களா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம இந்த அளவுக்கு ஏற்ற துணியை இதிலேருந்து இன்னொரு கட்டிங்கில் இருக்கிற மிச்ச துணியிலேருந்து நம்ம கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வைக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இதில் பாடியில் நமக்கு என்ன துணி வேணும் அப்படின்றத இதில் கட் பண்ணிவிட்டு மீதத்தை எடுத்து அதில் வச்சு அட்டாச் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம பாடி துணி வெட்டுறோம் இந்த துண்டில் ஓரளவுக்கு ஒரு ஒரு வயசு குழந்த வரைக்கும் போடுற மாதிரி நம்ம தைச்சிப்போம் ஒரு வயசு ஒன்றரை வயசு குழந்த வரைக்கும் போடலாம் அந்த மாதிரி தைச்சிக்கலாம் அதிகபட்சம் வந்து சுற்றளவு குழந்தைகளுக்கு சின்ன குழந்தைகளுக்கு ஒரு இருபது இருக்கலாம் ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கிற குழந்தையாக இருந்தால் ஒரு இருபத்தி நாலு இருக்கலாம் ஸோ நீங்கள் இது நாலாக போடும் பொழுது இருபது அப்படின்னும் பொழுது அது கூட நீங்கள் ஒரு ஏழு எட்டு கூட சேர்த்துக்கோங்க சுற்றளவில் ஏழு எட்டு சேர்த்துக்கோங்க உங்கள் குழந்தையோட அளவை பொறுத்துது சரிங்களா இப்போ இருபதுன்னும் பொழுது நீங்கள் ஒரு இருபத்தெட்டு அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா ஏழு நாலு துண்டாக இருக்கும் பொழுது ஏழுன்னு போட்டால் சரியாக வரும் இல்லை இன்னமுமே உங்களுக்கு அதிகபட்சமாக வேணும் அப்படின்னாலும் போடலாம் இதோட ஹைட்டு இப்போ இந்த மாதிரி கரை பீஸ்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா இந்த பீஸ்லாம் நீங்கள் உள்ளே வச்சு தைச்சிங்கன்னா தான் நல்லாயிருக்கும் இந்த கரை பீஸ்லாம் வெளியே தெரிகிற மாதிரி வைக்க வேண்டாம் அதிகபட்ச ஹைட்டுன்னும் பொழுது பத்து தாங்க எந்த குழந்தைக்குமே வந்து பத்துன்றது ரொம்ப ஹைட்டாக இருக்கிற குழந்தைங்களை தவிர்த்து கொஞ்சம் ஒரு எட்டு ஒன்பது பத்து வயசு குழந்தைங்களுக்குன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு பனிரெண்டு அந்த மாதிரி வைக்கலாம் அந்த கவுனோட முன் முன் அமைப்பு அதுக்கு பிறகு கீழே நீங்கள் அந்த ஃப்ரில்லோடு வச்சு தைக்கலாம் கவுனு இப்போ இது வந்து சின்ன குழந்தைன்றதுனால நம்ம வந்து ஒரு பத்து இன்ச்சு வச்சுக்கலாம் இந்த பிடிச்சதெல்லாம் போக ஒரு நைன் அண்ட் ஹாஃப் அது மாதிரி வரும் இந்த அளவுக்கு நம்ம இதை ஸ்கொயராக ஃபஸ்ட்டு வெட்டி எடுத்துக்குவோம் இதையும் நம்ம இதுலேருந்து ஆம் ஹோல்லாம் கழித்து எடுக்கணும் 
இப்போ இதை நீங்கள் சின்ன குழந்தைன்றதால நம்ம தனித்தனியாக போட்டெல்லாம் வெட்டணும்னு கட்டாயம் இல்லை அப்படியே கூட வெட்டிக்கலாம் இந்த ஷோல்டர் அளவு இந்த கழுத்துலேருந்து நாலரை வைங்க சரியாக இருக்கும் ஓகேவா இந்த நாலரை இந்த கழுத்து முன்னாடி நமக்கு பின்பக்கம் முன்பக்கம் ரெண்டுத்துக்குமே சேர்ந்த மாதிரி கழுத்து ஒன்றரை வைங்க அப்போ ஷோல்டர் வந்து மூணு இருக்கும் இங்கே ஒன்றரை வச்சிங்கன்னா போதும் இல்லைனா குழந்தைங்களுக்கு ஷோல்டர் வந்து வழி ஆரம்பிச்சிடும் இந்த முன்னாடி கழுத்துக்கு மூணு வைங்க மேலே இருந்து மூணு பின் கழுத்துக்குன்னு நீங்கள் தனியாக வெட்டும் பொழுது அந்த பீஸை தனியாக எடுத்துக்கணும் இப்போ நான் இதை நாலையும் ஒன்றா போட்டிருக்கேன் தனித்தனியாக இப்படி பிரிச்சிடலாம் ஏன்னா நமக்கு முன் கழுத்து பின் கழுத்து மட்டும் கண்டிப்பாக வேறுபடும் பின் கழுத்து க்ளோஸாக வைப்போம் ஆம் ஹோல் வந்து நாலு வைங்க இங்கே நமக்கு இந்த இடத்துல ஒரு ஒரு இன்ச் இருந்தால் இந்த ஆழத்தை இப்படி பூர்த்தி பண்ணிடுங்க வளைச்சி வெட்டுறதுக்கு இப்போ இந்த முன் கழுத்து நம்ம மூணு இன்ச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா முன் கழுத்தும் பின் கழுத்தும் ஒரே அளவாக வரணும் அதாவது ஷோல்டர் அளவு ஒன்றா வரணும்னும் நம்ம கொஞ்சம் இங்கே நமக்கு மிஸ் ஆகாமல் இருக்கணும்னு இப்படி கட் பண்ணிவிட்டு முன் கழுத்தை மட்டும் தனியாக தூக்கி அதை மட்டும் ஒரு வட்டம் போடுறோம் இது முன்னாடி வெட்டியாச்சு பின்னாடி வெட்டுறதுக்கு இதை வந்து நீங்கள் அப்படியே ஷோல்டரோட இணைஞ்ச மாதிரி ரொம்ப ஆழம் வேண்டாம் ஒரு ஒரு இன்ச்சுக்குள்ளே வச்சு இப்படி கட் பண்ணிடுங்க ஒரு இன்ச் ஆழம் இருந்தால் போதும் இப்போ இந்த மீத துணியை நம்ம எப்படி அட்டாச் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் முன்னாடி நம்ம இந்த பா மாதிரி பெருசாக நம்ம அந்த குறைவாக இருந்த இடத்த வெட்டினோம் இல்லையா அங்கேருந்து நீங்கள் இந்த இந்த துணியை அங்கே ஒரு அரை இன்ச்சு அந்த பக்கமாக மேலே அரை இன்ச்சு வர மாதிரி அந்த கட்லேருந்து வச்சு பாருங்கள் அப்படியே உங்களுக்கு இந்த இடம் வரைக்கும் வருதான்னு பாருங்கள் அப்படி வரலன்னா நீங்கள் இன்னமும் இருக்கிற துணி எடுத்து அட்டாச் பண்ணுங்கள் இந்த இந்த பீஸில் நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிற பீஸில் அட்டாச் பண்ணுங்கள் இப்போ இது வந்து கிராஸாக இருக்குது இல்லையா இந்த கிராஸை நீங்கள் நேர்படுத்தணும் ஆனால் அது வந்து இந்த அளவுக்கு அகலம் இருக்கணும் இது வந்து குறைவாக இருக்குது இல்லைங்களா ஒரு பக்கம் அகலமாக இருக்குது ஒரு பக்கம் குறைவாக இருக்குது இந்த குறைவான இடத்த நம்ம இன்னொரு பீஸ் அதில் அதுலேயே இன்னொரு பீஸ் நம்ம டபுள் டபுளாக தானே சுடிதார் கட் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி இன்னொரு பீஸ் இருக்குது இல்லையா அதை எடுத்து இது மேலே வச்சு நீங்கள் ஒரு அட்டாச் பண்ணிவிடுங்க இதில் இந்த ஹைட்டுக்கு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ண இப்போ உங்களுக்கு அதில் சரியாக வரல உங்களுக்கு இந்த இடம் வந்து அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வரல அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இன் இன்னொரு துணியை அது மாதிரியே போட்டு உங்களுக்கு இன்னொரு துணி வந்து கொஞ்சம் ஷார்ட் ஆயிருக்கு இந்த இந்த பக்கம் வந்து அகலமாக இருக்கு இப்படி ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் ஒன்றா போடுங்க குறைவான பக்கத்துக்கா இப்போ நம்ம இதை கட் பண்ணிட்டு இந்த இந்த ஒரு பகுதி தூக்கி இதில் வைக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது உங்களுக்கு இந்த இடம் வந்து அதிகமான கிராஸில் இருக்கணும் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பக்கமும் குறைவான கிராஸ் தான் இருக்குது இல்லையா இப்போ நீங்கள் இதில் வச்சு அட்டாச் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னும் பொழுது ஒரு பீஸை எடுத்து நம்ம அதே மாதிரியே வச்சு கட் பண்ணிக்கலாம் அதை எடுத்து நம்ம அதே மாதிரியே இந்த பக்கம் தூக்கி போட போகிறோம் இப்போ நீங்கள் அந்த மாதிரி கிராஸ் பண்ணி போடுறதுக்கு பெரிய கிராஸாக இருக்கிற இடத்துலேருந்து தான் நீங்கள் கட் பண்ணணும் சிறிய கிராஸ் இருக்கிற இடத்துலேருந்து போட்டிங்கன்னா வராது புரியுதுங்களா இப்போ இந்த இடத்துலேருந்து நம்ம சின்ன கிராஸ்லேருந்து ஜாயின் பண்ண போகிறோம் சின்ன கிராஸ்லேருந்து ஜாயின் பண்ணும்பொழுது அகலமான கிராஸை நீங்கள் முதல்ல ஒரு அளவாக வச்சுக்கிட்டு இந்த இடத்துலேருந்து தான் நீங்கள் கட் பண்ண போகிறீங்க அந்த கட் பண்ணுற பீஸை இப்போ நம்ம இந்த இந்த இடத்துல ஒரு கட் பண்ணுறீங்க அதை வந்து நீங்கள் தூக்கி இதில் வைக்க போகிறீங்க அதை அதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போ இது வந்து இந்த டிசைன்லாம் இருக்கிறதால அது வேறு மாதிரி தோணுது இல்லைங்களா உங்களுக்கு இப்போ இந்த இடம் தான் உங்களுக்கு இப்படி கிராஸாக வந்ததுன்னா உங்களுக்கு இந்த இடம் சேர்த்து தைக்கும் பொழுது உங்களுக்கு இந்த இடம் சமமாக வந்துடும் புரியுதுங்களா இப்படி கூட நீங்கள் ஐடியா பண்ணிக்கலாம் 
இந்த இடம் அகலம் வரணும் நம்ம ஜாயின் பண்ண போற இடம் இங்க அகலம் வரணும் இங்க குறுகலா வரணும் ஏன்னா இங்க அகலம் அதிகமா இருக்கு இப்படி கிராஸ் பண்ணி போட்டுட்டு அப்படியே இந்த பீஸ நீங்க வெட்டிக்கோங்க இந்த பீஸ் தேவைப்படாது இப்ப நமக்கு தேவை இந்த இடத்துல அகலம் தான் அதுக்காக இந்த பக்கம் நம்ம ஒரு அகலத்தை வெட்டியிருக்கோம் அதை எடுத்து நீங்க வேற எந்த ரிஸ்கும் வேண்டாம் இப்படியே மடிச்சு அது மேல வைங்க இந்த அகலம் உங்களுக்கு சரியா வருதான்னு பார்த்துக்கிட்டு அது மேலேயே இப்படி வைங்க அப்படியே இது மேல மடிப்பு வச்சு இந்த கிராஸ பூர்த்தி பண்ணிடுங்க இந்த கிராஸ் பூர்த்தி பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த அகலம் உங்களுக்கு சரியா வந்துடும் இப்ப நீங்க இந்த பக்கம் உள்ள அதிகமான துணி இருந்ததுன்னா கட் பண்ணிடுங்க சில விஷயங்கள் வந்து கேமராவில் காண்பிச்சு சொல்லும் பொழுது அவ்வளோ சரியாக புரியுமான்னு தெரியல என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் விளக்கமாக சொல்லணுன்றதுக்காக சொல்கிறேன் இது எத்தனை பேருக்கு பயனளிக்குதுன்னு எனக்கு தெரியல இப்போ இந்த இடத்த நாம் இப்படியே போடுறோம் இந்த அளவு நமக்கு போதுமான அளவாக இருக்கும் அதிகமாக வந்தாலும் நம்ம அதில் வச்சு கூட அதுக்கு பிறகு கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த மெஷர்மெண்ட்டை சரியாக வச்சு நீங்கள் இது சரியான அளவுக்கு இப்படி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மிக சரியான அளவு கிடச்சிரும் அதாவது இந்த கிராஸ் எல்லாம் கரெக்டாக உங்களுக்கு பேலன்ஸ் ஆகிடும் இதில் வச்சு சமமான அளவில் இதை கழித்து விட்டுருங்க இப்போ இந்த இடம் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் உங்களுக்கு ஒரு நேர் பீஸ் மாதிரி உங்களுக்கு கிடச்சிருது இல்லைங்களா இப்போ நம்ம அந்த பா மாதிரி இருந்த அந்த ஷேப்பில் இதை வச்சு ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் இந்த இடத்துல ஒரு அரை இன்ச்சு அதிகமாக இருக்கணும் நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிற துணி இந்த இடத்துல ஒரு அரை இன்ச்சு அதிகமாக இருந்தால் போதும் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல கொஞ்சம் கூடுதலாக இருக்குது அந்த கூடுதலாக இருக்கிறத நம்ம எடுத்துடலாம் ஒரு அரை இன்ச்சு அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா நம்ம அதிகப்படியான துணியை வச்சு தைக்கும்பொழுது சுருக்கம் வந்துடும் இப்போ நம்ம இதில் இப்படி வைக்க போகிறோம் ஓகேவா இப்படி தான் இந்த இடத்துல நம்ம துணியை வைக்க போகிறோம் இங்கே ஒரு அரை இன்ச் அளவுக்கு இங்கே வச்சுக்கோங்க இங்கே வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு இந்த இடமெல்லாம் சரியாக இருக்குது அப்படின்னும் பொழுது நீங்கள் ஒரு சிலருக்கு நான் சொல்கிற இந்த மெத்தடு வரலன்னா அதாவது நான் வந்து இப்படியே இதில் வச்சு இந்த சரியான மெஷர்மெண்ட் எடுத்த பிறகு அப்படியே இதில் இங்கே ஸ்டிச்சு ஓட்டி இந்த கார்னரில் வந்து ஊசியை நிறுத்திட்டு இந்த கிளாத்தை மட்டும் நம்ம அட்டாச் பண்ணுற கிளாத்தை மட்டும் இப்படி திருப்பிப்பேன் இப்படி திருப்பி அதை ஃபுல்லாக இந்த லென்த்துக்கு ஓட்டிட்டு அதே மாதிரி இந்த கார்னரில் வந்து ஊசியை நிறுத்தி அங்கேருந்து இப்படி திருப்பி விட்டுட்டேன்னா அது சரியாக வந்துடும் அப்படி வரலை அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க அவங்களுக்கு மட்டும் இந்த மெத்தடும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் இப்போ இந்த பீஸை நீங்கள் அப்படியே மடித்து இந்த பீஸ் மேலேயே வைக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டிச்சு மேலே வரும் அது தெரியக்கூடாதுன்னா அந்த நான் முதல்ல சொன்ன அந்த மாடலை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் இப்போ இது மேலே இப்படி மடித்த மாதிரியே வச்சு அப்படியே இந்த கார்னர் வரைக்கும் ஓட்டிக்கிட்டு வாங்க தையில் அதுக்கு பிறகு இங்கே வரும்பொழுது இந்த இதை கொஞ்சம் அப்படியே மடித்து இந்த இடத்துல வச்சு இப்படியே ஓட்டிக்கிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இதுவை வந்து இந்த துண்டை இதில் அழகாக ஜாயின் பண்ணிட முடியும் நான் வந்து மேலே ஸ்டிச்சு தெரியாத மாதிரி இருக்கட்டும்னு இப்படியே பண்ணுறேன் பாருங்கள் கீழே இருக்கிற துணி சுருங்கக்கூடாது மேலே இருக்கிறதும் சுருங்கக்கூடாது அதாவது நம்ம திருப்புற இடத்துல இருந்து இப்போ உங்களுக்கு இதோடவே உங்களுக்கு வரல இது திருப்ப முடியல அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இதோட நீங்கள் கொஞ்சம் இந்த துணியை விட்டுட்டு எடுத்து அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல கூட இதை அப்படியே மடிப்பாக வச்சு கூட ஒட்டி திருப்பிடலாம் சின்னதாக ஒரு துணியில் நீங்கள் அது மாதிரி பழகிக்கோங்க 
முதல்ல உங்களுக்கு அந்த மாதிரி வரணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு சின்னதாக துணி வச்சு அதில் இந்த இடத்துல ஒரு ஒட்டு கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு ஒரு இடத்துல அப்படியே கட் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு துணியை நீங்கள் அதில் மெஷர் பண்ணி அதை எப்படி வைக்கணும்னு ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை ட்ரையல் பார்த்தீங்கன்னா கட் டைமாக வந்துடும் நான் நிறைய வந்து ஓய்வு நேரங்களில் இந்த மாதிரி சுடிதாரோட துணி மீதமாக இருக்கிறது காஸ்ட்லியான துணிகளெல்லாம் சின்ன சின்னதாக கவுன் பாவாடை சட்டை அதெல்லாம் தைச்சு என்னுடைய எந்த வீட்டுக்கு புதுசாக குழந்த பிறக்குது உறவினர்களோ நண்பர்களோ அவங்க வீட்டுக்கு கொண்டு போய் பெண் குழந்தையாக இருந்தால் தான் கொடுப்பேன் ஏன்னா வந்து என்ன ஆம்பளைங்க ட்ரெஸ்ஸு பா பாப்பாங்க ஆம்பளை பாப்பா அவங்களுக்கு தைக்கிறது இல்லை இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் மேலே ஸ்டிச்சே வர வேண்டாம் தெரியுதுங்களா இந்த கார்னர் அப்படியே உங்களுக்கு கரெக்டாக திரும்பி இருக்கு பாருங்க ஓகேவா இந்த ரொம்ப ஷைனிங்காக இருக்கிறதால கேமராவில் தெரியுதான்னு தெரியல உங்களுக்கு அப்படியே இன்னமும் ஒரு ஸ்டிச்சு வேணும்னாலும் உள்ளேயேவும் போட்டுக்கலாம் அல்லது மேலே படி தையல் மாதிரியும் போட்டுக்கலாம் மேலே தையல் வேண்டாம்னு நினச்சிங்கன்னா விட்டுடுங்க அப்படியே உங்களுக்கு இந்த இடத்துலலாம் உங்களுக்கு ஃபினிஷிங் வரல சுருக்கமாக வருதுனாலும் ஒன்றும் கவலையே இல்லை இது என்ன பாப்பா கவுன் தான் சுருக்கம் இருந்தாலும் நமக்கு அந்த பிளீட் வைக்கிறதுல அட்ஜஸ்ட் ஆகிடும் சரிங்களா அதனால் நீங்கள் ரொம்பவே கவலைப்பட வேண்டாம் ரொம்பவே எனக்கு சுருக்க சுருக்கமாக வந்துருச்சு இந்த மாதிரிலாம் ஜாயின் பண்ணும்பொழுதெல்லாம் நினச்சிங்கன்னா அது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் இல்லை இது கவுனுன்றதால் அது அந்தளவுக்கு பெரிய விஷயமாக தெரியாது சரிங்களா நமக்கு இப்போ நல்லாவே ஓரளவுக்கு அகலம் நீளம் எல்லாமே கிடச்சிருக்கு இப்போ இந்த துணியோட அகலம் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது நல்லா ஒரு இருபத்தி ரெண்டு கிட்ட இருபத்தி ஒன்றை கிடச்சிருக்கு நீளம் அதாவது உயரம் பதினெட்டு கிடச்சிருக்கு சரிங்களா இப்போ நம்ம அந்த டாப்போட கவுனை அப்படியே தைச்சிக்கலாம் அதுக்கு அழகாக ப்ளீட் வச்சு பப் கை ஒன்று தைச்சிக்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு பஃப் கை வைக்கிற அளவுக்கு துணி இல்லை எனக்கு இவ்வளோதான் கொஞ்சம்தான் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி இன்னொரு மாடலான இந்த மாதிரி வளைஞ்ச பகுதிகள்லாம் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரியும் நம்ம போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த பூ டிசைன் வந்து எனக்கு கையில் வந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இதையே வந்து ஸ்லீவோட ஓரமாக நினச்சிக்கோங்க அதாவது கையோட முன் கையோட அளவுன்னு அதை வச்சுட்டு இப்போ இதில் வந்து நீங்கள் ஆம் ஹோலாக இது இதை எடுத்துக்கலாம் இப்போ நீங்கள் இது கிராஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்றத மைண்ட் பண்ணாதீங்க இது நேராக தான் இருக்குது அப்படின்ற இதில் தான் நீங்கள் இதை பண்ணணும் சரியா உங்களுக்கு அப்படி வரல எனக்கு கிராஸாக இருக்கிறதால வரல அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த இடத்த ஒரு ஸ்கேல் வச்சு மறைச்சிக்கோங்க இல்லை நம்மளோட மைண்ட் செட்டு தான் இப்போ இந்த பீஸ் வந்து இப்படி தான் நேராக இருக்குது ஸ்லீவோட முன்பக்கம் இப்போ நம்ம இதில் ஆம் ஹோல் வரையிறோம் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு அந்த அளவுக்கெல்லாம் அக்யூரேட்டாக பண்ணணும்னு இல்லைங்க சுருக்கம் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க பஃப் கையாக இருந்தால் சுருக்கம் வைக்கும்போது நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதை வந்து நான் இந்த எஸ்கட் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இவ்வளோதான் நமக்கு கையோட நீளம் இன்னும் கையோட நீளத்தை குறைக்கணும் அப்படின்னு நினச்சா குறைச்சிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஓகேவா கையோட நீளமும் கொஞ்சம் குறைச்சாச்சு இதுதான் வந்து ஆம் ஹோல் இந்த இடம் தான் ஆம் ஹோல் இதில் நீங்கள் முன் கை வந்து கட் பண்ணுறது தைக்கும் பொழுது ஏற்றும் பொழுது லேஸாக கட் பண்ணுங்க சின்ன குழந்தைகளுக்கெல்லாம் ரொம்ப அதிகமாக கட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை சும்மா லேஸாக ஒரு கால் இன்ச்சுக்கும் கம்மியாக இந்த மாதிரி ஒரு அளவுகளில் கல்யா அதை கட் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த ஓரங்களை நான் எப்படி தைக்கிறது அப்படின்னும் பொழுது நான் முன்னுமே சொல்லி கொடுத்தது தான் அதாவது சேலையில் ஒன்று சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் கிராஸாக இருக்கிற பகுதிகளை நம்ம எப்படி தைக்கணும் அப்படின்றது இந்த முதல்ல ஓரத்தில் ஒரு தையல் போட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் உருட்டி தைக்கும் பொழுது கரெக்டாக வந்துடும் இதை நீங்கள் எதுவும் நம்ம துணியெல்லாம் அட்டாச் பண்ண வேண்டாம் அப்படியே இதை உருட்டி மெல்லேசாக ஒரு தையல் போட்டுருங்க ரொம்பவே குட்டி பீஸாக இருக்கிறதால நமக்கு கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் எப்பவுமே ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் பொழுது அதை நம்ம நுணுக்கி தைக்கிறது கொஞ்சம் சிரமம்தான்
சரிங்களா இது வந்து கையோட எண்டு இது வந்து அப்படி பறக்கிற மாதிரி இருக்கும் பறக்கிற கை மாதிரி அதே மாதிரி இதையும் தைச்சிக்கலாம் இப்போ பாடியில் பின் பக்கத்தில் நம்ம ஓப்பன் வைக்கணும் இல்லையா அதுக்காக அதை ரெண்டாக நம்ம கட் பண்ணிடலாம் ரொம்ப சின்ன குழந்தைகளுக்குன்னும் பொழுது நீங்கள் ஜிப்பு வச்சாலும் அந்த மேலே வந்து உறுத்தோம் அந்த ப்ரெஸ் பட்டன் மாதிரி வச்சிங்கனாலும் கொஞ்சம் பரவாயில்ல அல்லது இப்போலாம் வந்து நம்ம வெல்க்ரோ வச்சு கூட குழந்தைகளுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அது வந்து ரொம்பவே உறுத்தாமல் இருக்கும் இப்போ இதில் நம்ம கொக்கிப்பட்டி ஆய்ப்பட்டி தைச்சிக்கலாம் அல்லது ஜிப்பு வைக்கணும்னாலும் அதையும் இதிலையே சொல்லித்தரேன் இப்போ ஒரு துணி இதில் நீங்கள் அட்டாச் பண்ணி ரெட்டையாக கூட வச்சுக்கோங்க மேல் பாகத்தில் அதாவது துணியோட மேல் பாகத்தில் வைங்க இதை நீங்கள் படித்தையல் ஒன்று போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த ஜிப்பை இதில் வைக்க போகிறோம் வைக்கும் பொழுது நீங்கள் இந்த நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக மடித்த பீஸை அந்த எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம அட்டாச் பண்ணின பீஸை உள்நோக்கி மடிச்சுருங்க மடிச்சுட்டு நீங்கள் இது இது வந்து டிஸ்டர்பாக இருக்கும் ஸோ இதை நீங்கள் கீழே வரைக்கும் தள்ளி விட்டுருங்க மேலேருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கும் பொழுது நீங்கள் உங்களுடைய வசதிக்காக இப்படி திருப்பி கூட வச்சுக்கலாம் இந்த ஜிப்போட எண்டு இந்த துணியோட எண்டில் நிற்கணும் சரிங்களா அதுதான் அதில் கரெக்டாக நீங்கள் வைக்க வேண்டிய இடம் அதாவது இந்த ஜிப்போட நுனி வந்து நமக்கு வெளியே தெரியக்கூடாது இப்படி வச்சுட்டு நம்ம இந்த துணி வச்சோம் இல்லையா அந்த துணி மேலேயே இந்த ஜிப்பையும் அப்படியே கூடவே வச்சு தையல் ஒன்று போட்டுக்கோங்க இப்படி போடும்பொழுது உங்களுக்கு இந்த ரன்னர் வந்து உங்களுக்கு இடையூறாக இருக்கும் அப்படி இருக்கும்பொழுது இந்த இடத்துல நீங்கள் ஊசியை கொஞ்சம் அப்படியே வெளியே எடுத்துட்டு இந்த ரன்னரை அப்படியே மேல் நோக்கி தள்ளி விட்டுருங்க அப்படி தள்ளி விட்டுட்டு திரும்பவும் அதே இடத்துலையே வச்சு அப்படியே நீங்கள் திரும்ப ஸ்டிச்சு ஓட்டலாம் இதே மாதிரி ஸ்ட்ராங்குக்காக வேணும்னாலும் இன்னொரு தையலும் போட்டுக்கலாம் இன்னொரு பக்கமும் அதே முறை தான் இப்போ இது எப்படி நம்ம இந்த கார்னர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணினோமோ அதே மாதிரி தான் இதையும் நீங்கள் அளந்து வச்சுக்கிட்டு பண்ணணும் சரியா மிகச்சரியாக நீங்கள் இந்த இடம் வந்து உங்களுக்கு இந்த ஜிப்பை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த இடம் தான் நம்ம வைக்க போகிற இடம் அப்படின்னு இதை கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தைக்க ஆரம்பிங்க அவ்வளவுதான் ஜிப்பு வச்சாச்சு இப்போ இந்த மாதிரி ரன்னர் கழண்டுட்டாலாம் நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் அப்படியே இதில் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு ரெண்டு பக்கத்தையும் அப்படியே பிரிச்சிங்கன்னா அது தன்னால் வந்துடும் அதுக்காகலாம் நீங்கள் டென்ஷன் ஆக வேண்டாம் ஓகேவா இப்படி பிரிச்சிங்கன்னா தன்னால் அது உள்ளே போயிடும் இந்த நுனி மட்டும் கரெக்டாக அது உள்ளே போட்டுட்டு அப்படி பிரித்து விட்டுருங்க இப்போ நம்ம நெக்கை சுற்றி ஃப்ரில் மாதிரி வைக்கிறதுக்காக ஒரு ரெண்டு ரெண்டு இன்ச்சில் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிப்ஸ் மாதிரி நான் கட் பண்ணியிருக்கேன் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஜாயின் பண்ணிவிட்டு ஒரு பக்கம் ஓரத்தை நல்லா நைஸாக மடித்து தைச்சிக்கலாம் இப்போ இந்த இந்த இது வந்து உங்களுக்கு எட்ஜு தெரியக்கூடாதுன்னா ஓரத்தில் தையல் போட்டுக்கோங்க பிறகு அதை அப்படியே நீங்கள் இந்த பக்கம் திருப்பி மடிச்சுக்கிட்டு இன்னொரு தையல் போடுங்க அந்த போட்ட தையலை ஒரு பக்கமாக வச்சு அது மேலே அப்படியே ஒரு படி தையல் போட்டுருங்க இப்போ உங்களுக்கு அந்த டிசைன் வரும்பொழுது உங்களுக்கு வெளியெல்லாம் அந்த பிசுறு எதுவும் தெரியாது இதில் வந்து நீங்கள் நல்ல மெல்லிசாக ஒரு ஓரம் அடிக்கணும் அப்படி உங்களுக்கு பிக்கோ மிஷின் இருந்ததுன்னா அந்த இந்த ஓரத்தை நீங்கள் பிக்கோ மிஷினில் அடிச்சிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் நான் பிக்கோ மிஷினில் அடிச்சுக்கிறேன் இல்லாதவங்க நீங்கள் இதுலேயே ரொம்பவே நைஸாக அடிக்கணும் சரிங்களா 
ரொம்ப எவ்வளோ சின்னதாக அடிக்க முடியுமோ அவ்வளோ சின்னதாக இந்த மாதிரி ஒரு ஓர தையல் போட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம ஷோல்டரை ஜாயின் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கிறத நீங்கள் இன்னமும் ஒரு ஃபோல்டு பண்ணிவிடுங்க சரியா மெல்லிசாக நீங்கள் ஒரு ஃபோல்டு பண்ணி அந்த ஸ்டிச் மேலேயே போட்டுருங்க அப்போ கொஞ்சம் அது பிச்சுக்கிட்டு வராமல் இருக்கும் இப்போ இந்த நெக்கை சுற்றி நாம் இந்த மாதிரி தச்சுக்கிட்டு வந்ததை அதில் நம்ம ஒரு அப்படியே சும்மா பிளீட்ஸ் மாதிரி அப்படியே வச்சு தைக்க போகிறோம் இப்படி தைக்கும் பொழுது இப்போ நாம் இப்படி மேலே வெக் வச்சோம்னா கட்டாயமாக வந்து இந்த பிசிறுகளை இது பண்ணுறதுக்காக திரும்ப ஒரு பைப்பிங் ஒன்று அடிக்கணும் அப்படி வேண்டாம் நீங்கள் வெறும் இந்த துணிலேயே நம்ம எல்லாமே முடிச்சிடணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா இதை வந்து அப்படியே அடியில் நம்ம மேலே எந்த பொசிஷனில் வைக்க போகிறோமோ அதே மாதிரி அடியில் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் நம்ம திருப்பிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ரெண்டு எட்ஜையும் ஓரம் தைச்சிக்கலாம் முதல்ல ஒரு எட்ஜு தைச்சிக்கலாம் எங்கே முடியுதோ அந்த இடத்துல இன்னொன்றும் தைக்க தைக்க முடியும் இப்போ இதை அப்படியே அடியில் கொடுக்குறோம் கழுத்தோட உள்பக்கத்தில் கொடுக்குறோம் இப்போ இந்த துணியில் நம்ம சின்ன சின்னதாக பிளீட்ஸு அப்படி ரொம்ப பெருசு பெருசாக வைக்க வேண்டாம் சின்ன சின்னதாக வைங்க இதெல்லாம் வந்து ரொம்பவே பழைய மாடல் தாங்க ரொம்ப அதிகமாக வச்சிங்கன்னா ரொம்ப நெருக்கமாக நிறைய வச்சுட்டிங்கன்னா அது ரொம்பவே விசிறி மாதிரி தூக்கும் அதனால் கொஞ்சம் லாங்காகவே ரொம்ப சின்ன சின்னதாகவே வைங்க இப்போ நெக்கோட இந்த பின் பக்கம் எண்டு வரைக்கும் வந்துட்டோம் துணியை அதுக்கேற்ற அளவுக்கு கட் பண்ணிவிட்டு அதை முடிச்சிடலாம் ஒரு ஒரு இன்ச்சு எக்ஸ்ட்ராவாக விட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறமா இதை முடிங்க இப்போ இந்த இடத்த அப்படியே நாம் எல்லாத்தையும் அப்படியே திருப்ப போகிறோம் திருப்பும் பொழுது இந்த பாயிண்ட்டை மட்டும் நீங்கள் அப்படியே இதை மடித்து நம்ம அந்த பக்கம் மடித்து தைச்சோம் இல்லையா அதே மாதிரி இதையும் மடித்து தைச்சிருங்க இப்போ உங்களுக்கு இந்த எண்டெல்லாம் உங்களோட ஜிப்போட எண்டெல்லாம் உள்ளே போயிடுச்சு பாருங்கள் இனிமேல் அது உங்களுக்கு ரன்னர் வந்து வெளியே வராது இப்போ இதை எல்லாமே நீங்கள் அப்படியே திருப்பி அது மேலே ஒரு படி தையல் போடணும் அவ்வளவுதான் இப்படி திருப்புகிறோம் இல்லையா திருப்பி இதை இப்படியே வச்சு ஒரு படி தையல் ரொம்ப ஓரத்தில் போட வேண்டாம் கொஞ்சம் தள்ளி வந்து போடுங்க இதில் எதுவும் நீங்கள் உள்ளே சீசர் கட்லாம் பண்ண வேண்டாம் இதை பாருங்க அவ்வளோதான் இப்போ நெக்கு இது ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு இதுக்கப்புறம் அந்த கையை நம்ம ஏற்றி விட்டுருவோம் உங்களுக்கு இந்த கார்னர்லேருந்து ஏற்றணும் சரிங்களா இப்போ இது சென்டர் பாயிண்ட்டு உங்களுக்கு இந்த கார்னர் வந்து ரொம்பவே இங்கே ரொம்பவே ஷார்ட்டாக முடிஞ்சிருது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இங்கே கொஞ்சம் துணி அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க அல்லது இப்போ அப்படியே நான் தைக்கிறேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த கை வந்து ரொம்பவே ஷார்ட்டாக தான் இருக்குது தெரியுதுங்க கை வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்குது உடம்பு துணி அதிகமாக இருக்குது இது ஃப்ரண்ட்டு பிசிர் வராமல் இருக்கணும்னா நீங்கள் இதை கொஞ்சம் மடித்து தைச்சிக்கோங்க அதே மாதிரி இன்னொரு கை தைச்சிக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த சைடை பிடிக்க போகிறோம் இந்த இடத்துல நீங்கள் நல்லாவே உருட்டி தைச்சிருந்தீங்கன்னா பயம் இல்லாமையே இது பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல நீங்கள் எதனா ஒரு துணி அட்டாச் பண்ணி கூட உள்பக்கமாக உருட்டி தைச்சிட்டு கூட இந்த இடம் வந்து உங்களுக்கு கேப்பாக இருந்ததுன்னா அதுவும் ஒரு டிசைன் தான் சரிங்களா இதுவும் பிசிறு வராமல் இருக்கணும்னா முதல்ல இந்த பக்கத்தில் தச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கூட நீங்கள் திருப்பிக்கலாம் 
இப்போ இதெல்லாம் நம்ம உள் பக்கமாக அப்படி திருப்பி ஒரு அரை இன்ச்சு அரை இன்ச்சு அளவுக்கு தையல் போட்டுக்கலாம் இப்போ நமக்கு சுற்றளவு இருபது இல்லைங்களா நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் துணி எட்டு இன்ச்சு அதிகமாக வச்சு வெட்டியிருக்கோம் இப்போ அந்த இருபது இன்ச்சு வர அளவுக்கு இருபதுன்னா கரெக்டாக இருபது வைக்கக்கூடாது ஒரு ஒரு இன்ச்சு அல்லது ஒன்றரை இன்ச்சு கூடுதலாக நம்ம வைக்கணும் இப்போ உங்களுக்கு இதில் இருபத்தி நாலு இருக்குது அப்படின்னும் பொழுது நீங்கள் எல்லா இடத்துலையுமே அரை அரை இன்ச்சை பிடிச்சிக்கோங்க அப்போ உங்களுக்கு இருபத்தி ரெண்டில் வந்து நிற்கும் எல்லாமே ஷோல்டர்லேருந்து சென்டர் பிடிச்சி டாட்ஸ் பிடிச்சிக்கோங்க நெக்கோட இந்த நெக்கோட ஆழத்தில் இருந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒன்றரை அல்லது ரெண்டு இன்ச்சு அளவில் இந்த டாட் நிற்கணும் அப்போ தான் அது வந்து நீட்டாக இருக்கும் முன் கழுத்தில் அந்த மாதிரி பின் கழுத்துலையும் நீங்கள் மேலே நெக் இருக்கிறதால நீங்கள் இங்கேயே முடிச்சிருங்க இப்போ இந்த கீழே சுற்றளவை எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கோங்க இருபத்தி ரெண்டு இருக்குது பதினொன்று இருக்குது இல்லைங்களா ரெண்டு பக்கத்துக்கும் சேர்த்து இருபத்தி ரெண்டு இப்போ ஒரு சாதாரண ஒரு துணி எடுத்துக்கோங்க அது வந்து உயரம் உயரம் வந்து ஒரு ஒன்பதரை பத்து இருக்குது சரிங்களா சுற்றளவுன்னும் பொழுது பதினாலு இது டபுளாக ஃபோல்டு பண்ணியிருக்கேன் அப்படியே அது இருபத்தெட்டாக மாறும் சும்மா இதெல்லாம் வந்து மிகுதியான துணிகளில் செய்கிறது தான் அதனால் ரொம்ப அக்யூரஸி எதிர்பார்க்க முடியாது இப்போ இதில் வந்து அப்படியே இது ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் ரெண்டு எட்ஜுமே ஜாயின் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த துணியை நாம் இதுக்குள்ள இந்த பாடி துணியில் இதை நாம் அட்டாச் பண்ணுறோம் அட்டாச் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இது வந்து உள் துணியாக போக போகுது சரிங்களா இது மேல் துணியாக வரணும் அந்த கவுனோட மேல் துணியாக வரணும் இப்போ நீங்கள் இதை உங்களுக்கு குழப்பம் இல்லாமல் இருக்கணும்னா அதை நம்ம பிற்பாடு கூட கொடுத்துக்கலாம் முதல்ல இந்த துணியை அதில் நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னும் பொழுது இதை ரெண்டு எட்ஜையும் அப்படியே ஓரமாக தைச்சிருங்க தேவைன்னா ரெண்டு தையல் போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த இந்த சுற்றளவு எவ்வளவு இருக்குதுன்னு பார்த்துக்குவோம் சுற்றளவு வந்து நமக்கு பாப்பாவோட கவுனில் நமக்கு இருபத்தி ரெண்டு இருக்குன்னு பொழுது இது ஓரளவுக்கு நமக்கு ஒரு பத்து இன்ச்சாவது அதிகம் இருந்ததுனா தான் நமக்கு அந்த ப்ளீட்ஸ் எல்லாம் வைக்க ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் ரொம்ப கம்மியாக எடுத்து ட்ரை பண்ண வேண்டாம் சரிங்களா அதிகமாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் இது பாருங்கள் இப்போ கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ரெண்டு அளவுக்கு எனக்கு சுற்றளவுக்கு பெரிய துணியாகவே இருக்குது இப்போ இதை வந்து நீங்கள் எந்த இந்த ஒட்டு கொடுத்தத மேலே வர வேண்டாம் கீழே வரட்டும்னு நினச்சிங்கன்னா அதை கீழ்ப்பாகத்தில் வச்சுருங்க இப்போ இந்த இடத்த நீங்கள் நாளாக அளந்துக்கிட்டு நாட்சஸ் போட்டுக்கோங்க இப்போ ஒரு பக்கத்துக்கு நாட்ச் தேவையில்லை ஸ்டிச் இருக்குது அதோட இன்னொரு கார்னர் இதை வந்து நம்ம சென்டர் பண்ணுறோம் வேறு ஒன்றுமே இல்லை சரிங்களா இப்போ இதெல்லாம் பண்ணிட்டோம் இந்த துணியை அப்படியே இதில் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு இந்த இடம் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸஸ் ஆகிருக்கு இல்லைங்களா இந்த எக்ஸஸ் ஆகிருக்கிறத அப்படியே நீங்கள் ஒன்று மேலே ஒன்று வச்சு அப்படியே இந்த இடத்த கம்ப்ளீட் பண்ணிவிடுங்க கொஞ்சம் எட்ஜில் தையல் வரும் கொஞ்சம் மேலே ஏற்றி வச்சே போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவுமே ஜிப்பு வந்துடுதுன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ நீங்கள் இந்த நாலு பாயிண்ட்டும் நம்ம நாலு நாட்சஸ் இங்கே ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து நீங்கள் இது தான் வந்து சென்டர் இந்த ரெண்டு சைடும் ஒரு ஒரு இது அடையாளம் இது சென்டர் இங்கே ஒரு அடையாளம் இந்த இடத்துல இதுக்கு நேராக நீங்கள் இதில் ஒரு அடையாளம் போட்டுக்கோங்க இப்போ நீங்கள் இந்த சைடில் ஜாயின் பண்ணின இடம் சைடில் தான் வரணும் நீங்கள் அதை முதுகில் நேராக வச்சுடாதீங்க அது ரொம்ப நல்லா இருக்காது இப்போ நீங்கள் ஆரம்பிக்கிறது எப்படி வேணாலும் ஆரம்பிக்கலாம் உங்களுக்கு இந்த பீஸை அடியில் வச்சுட்டு இந்த பீஸை உள்ளே கொடுக்கணும்னாலும் கொடுத்துக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து உங்களோட வசதிக்கு ஏற்ப நீங்கள் அதை உங்கள் விருப்பப்படி செஞ்சுக்கோங்க எதை வேணாலும் மேலே இப்போ இந்த துணியை மேலே வச்சு அந்த துணியை உள்ளே வச்சோம் உங்களுக்கு கைக்கு வர்ற மாதிரி செய்யுங்க இப்போ நம்ம இதில் என்ன பண்ணினோம் அப்படின்றது நமக்கு தெரியணும் இல்லையா அதனால தான் அந்த நாட்சஸ் போட்டுட்டோம்னா நமக்கு குழப்பம் இல்லாமல் இருக்கும் பீஸை உள்பக்கமாக திருப்பிக்கிறேன் இந்த தையல் 
சைடில் வரணும் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சைடில் இருந்தே கூட ஆரம்பிக்கலாம் அதுக்கு தேவையான இப்போ இந்த இடத்துல இருந்து நம்ம இந்த சென்டர் பாயிண்ட்டுக்கு வரப்போகிறோம் அப்படின் பொழுது இந்த நாட்சை வந்து உங்களுக்கு இங்கே கணக்கு இந்த கணக்குக்குள்ளே நீங்கள் இந்த இடத்த ப்ளீட்ஸ் வச்சு சரிப்படுத்திடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈவனாக கிடைக்கும் நீங்கள் கொச்ச கொச்சனும் வைக்கலாம் மடிப்பு மடிப்பாகவும் வைக்கலாம் அதெல்லாம் வந்து நம்மளோட விருப்பம் தான் அப்படியே தைக்கும் பொழுதே கொஞ்சம் அப்படி இப்படி இப்படி த ரெண்டு கையிலையும் இப்படி இப்படி தள்ளிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சுருக்கம் சரியாக கிடைக்கும் இப்போ இன்னொரு நாட்ச் வந்து உங்களுக்கு இந்த இடத்துலேருந்து இந்த இந்த ஓரத்துக்கு கரெக்டாக வரும் அதாவது சைடில் ஜாயின் பண்ணிடணும் இல்லையா அந்த இடத்துக்கு வரைக்கும் உங்களுக்கு அப்படி சந்தேகமாக இருந்தால் இந்த இடத்த வச்சுட்டு நீங்கள் ஒரு பின் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இதுக்குள்ளேயே அதை நம்ம அடக்கணும் அப்படின்றத கரெக்டாக வச்சு போட்டுக்கிட்டே வாங்க ரொம்ப சுலபமாக வந்துடும் இப்போ இதை தைச்சி முடிச்சிட்டோம் இப்போ உங்களுக்கு இந்த துணி இருக்கு இல்லையா இந்த துணியை நீங்கள் அவுட்டரில் கொடுங்க இப்போ இதை உள்ளே கொடுத்தீங்க இல்லையா உள்ளே கொடுத்தா தானே நமக்கு திருப்பும் பொழுது மேலே தெரியும் இப்போ இதை நீங்கள் அப்படியே அவுட்டரில் கொடுக்கணும் அவுட்டரில் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன வேலை உங்களுக்கு அதை என்னன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஓகேவா இதை இப்போ இப்படி முடிச்சிருக்கோம் இது வந்து ஆர்டினரியான கவுன் ஆர்டினரியாக நமக்கு ஹைட்டாக இருக்குது பாருங்கள் சரியா இந்த ஹைட் வந்து நமக்கு இப்போ பெரும்பாலும் இவ்வளவு குறைஞ்சிரும் அது எப்படி குறைய போகுதுன்னா நீங்கள் இந்த துணியை இது கூட வச்சு அட்டாச் பண்ணுங்க இந்த துணியும் இந்த துணியோட எண்டோம் இது எப்படி வச்சு அட்டாச் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது இது வந்து மேல் பாகம் இல்லையா இந்த தையல் பார்க்கும்பொழுது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மேல் பாகம் இந்த மேல் பாகம் ரெண்டையும் நீங்கள் இப்படியே ஒன்றா வைக்கணும் வச்சுட்டு இப்போ இந்த இதுக்குள்ளே இது அடங்கணும் இந்த இந்த சுற்றளவுக்குள்ளே இந்த துணி மொத்தம் இந்த பெரிய துணி அடக்கணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ப்ளீட் வச்சு அதை அடக்கி விடுங்க இப்போ இதை நீங்கள் அதே மாதிரியே கூட சென்டர் பண்ணி கரெக்டாக நீங்கள் இதுக்குள்ளே இவ்வளோ வைக்கணும் அப்படின்னு பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் குழப்பம் இல்லாமல் இருக்கும் சரியா இப்போ இந்த இடத்துக்கு நம்ம வரப்போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட்டை இந்த ஸ்டிச்சஸ் இந்த ஸ்டிச்சு இருக்கிற இடத்துல இந்த இந்த இடம் வரப்போகுது இங்கே இருக்கிற ஸ்டிச்சு ரெண்டும் நமக்கு இது ஏற்கனவே மார்க்கிங் மாதிரி இருக்குது இல்லையா இதை அப்படியே வச்சு நம்ம தையல் போடலாம் இப்போ இதுக்குள்ளே உங்களுக்கு எவ்வளோ வரும் அப்படின்றத நீங்கள் இப்படியே பிடிச்சி பார்த்துக்கிட்டே உங்களுக்கு எவ்வளோ வருமோ அந்த அளவுக்கு இதில் வச்சுருங்க இதை கொஞ்சம் நீங்கள் லாங் லாங்காக கூட வைக்கலாம் இது வந்து ரொம்ப கரெக்டாக வரணும்னு இல்லை ஓரளவுக்கு முன்ன பின்ன இருந்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை வேணும்னா ரெண்டு ஸ்டிச் கூட போட்டுக்கலாம் இப்போ அப்படியே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்னமும் ஹைட்டாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த கவுன் இங்கே இருந்து அப்படியே ஹைட்டாக வளர்ந்துக்கிட்டே இன்னமும் இங்கே வந்திருக்கு இல்லைங்களா இப்போ இந்த எட்ஜை தான் நம்ம இந்த இடுப்பில் அப்படியே ஜாயின் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா அதுதான் நான் கொஞ்ச நேரம் கழித்து சொல்கிறேன்னு சொன்னேன் இதை முதல்ல தைச்சிட்டோம்னா நமக்கு இதில் வைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் சிரமப்பட்டு வைக்க வேண்டியதாகிடும் அதனால் இதை அதை முதல்ல கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்துடுங்க இப்போ இதையை நீங்கள் இந்த ரெண்டு பக்கமும் சென்டர் பார்த்துக்கோங்க இந்த துணியை இப்போ இதில் நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஷ்ரிங் பண்ணி வைக்கணும் அவ்வளவுதான் இந்த ரெண்டு ஸ்டிச்சஸும் இந்த ரெண்டு இடத்தோட என்டிங் பாயிண்ட்டு ஓகேவா இதுவும் வந்து ரொம்ப அக்யூரேட்டாக வைக்கணும்னு இல்லை ஓரளவுக்கு அப்படி இப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வைங்க கொஞ்சம் சமமாக இருந்தால் பரவாயில்ல ஏனோ தானோன்னு ஒரு பக்கம் நிறைய வச்சுட்டு ஒரு பக்கம் காலியாக விடாதீங்க
நம்ம இடுப்ப சுத்தி போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இப்ப தையல அவ்வளவுதாங்க கவுன் வேலை முடிஞ்சது இப்ப இந்த கீழே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்படியே பலூன் தூக்கின மாதிரி இருக்கும் இப்ப இந்த ஸ்லீவோட இந்த இடம் வந்து உங்களுக்கு ஓப்பனாகவே இருக்கும் உங்களுக்கு அப்படி இந்த இடம் உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இல்லைன்னா ஒரு சின்ன துணியை இங்கே இட இந்த இடத்துல அப்படியே ஒரு பைப்பிங் மாதிரி கொடுத்து உருட்டி தைச்சிருங்க இப்போ இந்த இடம் வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே பிளெயினாக இருக்கும் பொழுது நீங்கள் ஏதாவது இங்கே ஒரு அழகான பூவோ அல்லது நிறைய விற்குது இப்போ டிசைனில் ரொம்ப பேட்டர்ன் பேட்ச் ஒர்க்கு அந்த அது மாதிரி எதனா ஒன்று இங்கே வச்சுருங்க இப்போ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு மீதம் உள்ள துணியில் ஒரு பக்கம் ஓரம் தைச்சிட்டு ஒரு பக்கமில் நல்ல லாங்காக ஒரு ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க லாங்காக ஒரு ஸ்டிச் போட்டு கொஞ்சம் நூலை இருக்கிற மாதிரி விட்டுட்டு கட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஒரு நூலை ரெண்டு நூலையும் பிரிச்சுட்டு ஒரு நூலை மட்டும் லேஸாக அப்படி பிடிச்சி இப்படி இழுத்துக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பு வரும் நீங்கள் இந்த பக்கம் ஓரம் தச்சுட்டோம் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நூல் நூலாக வராத துணியாக இருக்கும் பட்சத்தில் நீங்கள் ஓரம் தச்சுட்டோம் அதை இது பண்ணலாம் இப்போ இது மாதிரி வச்சு நீங்கள் இதை கையில் ஸ்டிச் போட்டால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இப்படி வச்சுட்டு நீங்கள் இந்த இடத்துல ஏதாவது ஒரு பேட்ச் ஒர்க் ரெடி பண்ணி இதில் வச்சு இங்கே ரெடி பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ இந்த கவுனை அப்படியே ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் பாருங்கள் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி அமைப்பு இருக்கும் இடுப்பு கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உள்ள பாடியில் எதுவும் ஆகாமல் இந்த நம்ம கொடுத்த அட்டாச் பீஸு உள் பக்கத்தில் வருது பாருங்கள் தெரியுதுங்களா இதை இப்படி இருந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த துணியால் இந்த உள்ளே இருக்கிற இந்த துணியால் உங்களுக்கு நல்ல பஃப்ன்னு இருக்கும் கவுன் வந்து ரொம்பவே பஃப்ன்னு இருக்கும் பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு இந்த கவுன் பிடிச்சிருக்கா பிடிச்சிருந்தா எனக்கு லைக் கொடுங்க கமெண்ட் கொடுங்க ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வெள்ளைக்கான் அழுத்தினீங்கன்னா நம்ம போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக கிடைக்கும் மிக்க நன்றி வணக்கம்